ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಘನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬನೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಲೆಗ್ ಪೀಸು ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಲೆಗ್ ಪೀಸು ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಳು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಒಂದು ಐದು ಲವಂಗ ಎರಡು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಳು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದು ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಕಾಳು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಏಲಕ್ಕಿಲಿ ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ದಳ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಈ ಚಿಕನ್ನ ಫೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ನೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತೂ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದನ್ನ ಈ ಥರ ಸುತ್ತೂ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಲ್ನ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡನ್ನು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಚ್ಕಾರ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಧನಿಯಾ ಸ್ಪೂ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ಥರ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನ
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಗ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಬಗ್ಸೋದನ್ನೇ ನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಲೆಗ್ ಪೀಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಉಳ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಫಸ್ಟು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮೆಣಸು ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದ ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎಗ್ ಬಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಬೇಕು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೊಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಚದಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಈಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನಂತರ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಮೆತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಥರ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಈ ಎಣ್ಣೆಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜು ನಾನು ಗ್ರೇವಿನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರೇವಿನ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಎತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾನು ಗ್ರೇವಿನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ದಮ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ನ ನಾವು ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅನ್ನನ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾವು ರೈಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ದಳನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಸುತ್ತೂರು ಈ ಥರ ಹಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಸಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಓಟ್ಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಮೇಘನಾಥ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ